শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের পর্ব গত পর্বে আমরা আমাদের বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বইয়ের দশম অধ্যায়ের চরিতমালা অধ্যায়টি পড়েছিলাম এবং এই অধ্যায়ের পাঠ এক এবং দুই সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আমরা জানি বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসারে অনেক রাজা মন্ত্রী শ্রেষ্ঠি উপাসক উপাসিকা ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের কর্ম ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে তারা এখনও অমর হয়ে আছেন বৌদ্ধ সাহিত্যে এসব মহান ব্যক্তির জীবন চরিত পাওয়া যায় তাদের জীবন থেকে আমরা নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনের শিক্ষা পাই এ অধ্যায়ে আমাদের পাঠে রয়েছে শারীপুত্র ও মোদগলায়ন বিশাখা রাজা প্রসেনজিৎ পূর্ণিকা থেরি এবং ভিক্ষু শিলভদ্র আমাদের গত পর্বে আমরা শারীপুত্র ও মোদগলায়ন এবং বিশাখার জীবন চরিত সম্পর্কে জেনেছিলাম আজকে আমরা পাঠ তিন চার পাঁচ অর্থাৎ রাজা প্রসেনজিৎ পূর্ণিকা থেরি এবং ভিক্ষু শিলভদ্র সম্পর্কে আলোচনা করব পাঠ তিন রাজা প্রসেনজিৎ রাজা প্রসেনজিতের নাম আমরা এর আগে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে বিভিন্ন জায়গায় শুনেছি আজকে তার জীবন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব রাজা প্রসেনজিৎ ছিলেন কোশলের রাজা শ্রাবস্তি ছিল কোশলের রাজধানী এবং খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী শ্রাবস্তিতে বুদ্ধ অনেক ধর্মপদেশ দান করেছেন এখানে তার জীবনের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে তাই শ্রাবস্তি বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান এর বর্তমান নাম শাহেদ মাহের এটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত প্রসেনজিৎ ছিলেন কোশলের রাজা মহাকোশলের পুত্র এবং বুদ্ধের সমসাময়িক তিনি তক্ষশিলায় লেখাপড়া করেছিলেন এবং লিচ্ছবি মহালী এবং মল্ল রাজপুত্র ভণ্ডুল ছিলেন তার সহপাঠী তিনি বিভিন্ন রকম বিদ্যা ও শিল্পকলা শিখে তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসেন পিতা মহাকোশল বিদ্যা ও শিল্পকলায় তার পারদর্শিতা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাকে কোশলের সিংহাসনের অধিকারী করান রাজ্যভার গ্রহণ করে তিনি খুবই নিয়ম নিষ্ঠার সাথে রাজ্য শাসন করতেন বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পরপরই রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের অনুসারী হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বুদ্ধের উপাসক হয়ে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তিনি প্রায় সময় বুদ্ধের নিকট গমন করতেন এবং অনেক বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতেন ত্রিপিটকের অন্তর্গত সংযুক্ত নিকায়ের কোশল সংযুক্ত নামে একটি অধ্যায় আছে সেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে উদ্দেশ্য করে বুদ্ধের অনেক উপদেশ পাওয়া যায় একসময় বুদ্ধ তাকে সীমিত আহারের উপদেশ দেন তিনি বুদ্ধের উপদেশ পালন করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছিলেন মল্লিকা দেবী ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের স্ত্রী তিনি এক উদ্যান পালকের কন্যা ছিলেন কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন রাজা তাকে খুব ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে কোনো বিষয়ে তার উপদেশ গ্রহণ করতেন বিবাহের পরে মল্লিকা এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন কন্যা সন্তান জন্মের কারণে রাজা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তখন বুদ্ধ রাজাকে উপদেশ দিয়ে বলেন শিক্ষা দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে সুন্দরভাবে রাজ্য শাসন করতে পারে রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে এতই শ্রদ্ধা করতেন বুদ্ধের বংশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক তৈরির জন্য তিনি খুবই উদ্গ্রীব ছিলেন প্রসেনজিৎ ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশীল রাজা রাজা প্রসেনজিতের সমকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিম্বিসার প্রদ্যত কোশম্বিরাজ উদয়ন প্রমুখ রাজা প্রসেনজিৎ এবং রাজা বিম্বিসার ছিলেন পরস্পর আত্মীয় বিম্বিসা রাজা প্রসেনজিতের বোন কৌশল দেবীকে বিবাহ করেন রাজা বিম্বিসার উদ্ধকন স্বরূপ রাজা প্রসেনজিতের কাছ থেকে কাশি রাজ্য লাভ করেছিলেন তখন কাশি মগধের অন্তর্ভুক্ত হয় এতে মগধরাজ এবং বিম্বিসারের সাথে রাজা প্রসেনজিতের সৌহার্দময় সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে বিম্বিসার পুত্র অজাত শত্রু এ সময় রাজকার্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন একসময় তিনি অন্যের প্ররোচনায় পিতাকে কারাবন্দী করেন এবং সেই কারাবন্দী অবস্থায় রাজা বিম্বিসারের মৃত্যু হয় রাজা প্রসেনজিতের বোন সুমনার সঙ্গে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী হন এবং 
বুদ্ধের ধর্মপদের শ্রবণ ও অনুসরণ করে অরহত্য ফলে প্রতিষ্ঠিত হন রাজা প্রসেনজিৎ এবং তার স্ত্রী মল্লিকা দেবী বুদ্ধ এবং সংঘকে দান করতে খুবই ভালোবাসতেন প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তীর জেত বনে রাজা কারাম বিহার নির্মাণ করেন তার প্রধান মহিষী মল্লিকা দেবীর অনুরোধে এখানে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করানো হয় যেটি মল্লিকা রাম নামে খ্যাত হয় এখানে বসে বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করেছিলেন শ্রাবস্তীর অদূরে একটি গভীর বন ছিল তার নাম ছিল অঞ্জন বন রাজা প্রসেনজিৎ এখানে শিকার করতেন বুদ্ধের শিষ্য গবস্পতি এখানে বাস করতেন থেরি সুজাতা এখানে বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শুনে অরহত্য ফল লাভ করেছিলেন রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের ধর্মশ্রবণের পর থেকে প্রাণী হত্যা পরিত্যাগ করেন তিনি অত্যন্ত দান পরায়ণ ছিলেন একবার তিনি বুদ্ধকে পাঁচ শত শিষ্য সহ যেত বনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন রানী মল্লিকা ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে একটি মহাদানের আয়োজন করেন সেই দানানুষ্ঠানে রাজা নিজের হাতে ভিক্ষু সংঘকে দান করেন এই মহাদানে প্রায় চোদ্দ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল বুদ্ধকে বন্দনা করে তিনি বলেছিলেন ভন্তে আমার এই দানে আপনাদের ব্যবহারের যাবতীয় উপকরণ আছে রাজা আরও বললেন যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তারে আমি এখন আনন্দ লাভ করি না আমি সুখে শান্তিতে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে চাই পরবর্তীতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘের সেবা সুশাসন এবং মহতি দান কর্মের জন্য রাজা প্রসেনজিৎ এবং রানী মল্লিকা দেবী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন পূর্ণিকা থেরি জন্ম জন্মান্তরের পূর্ণ সঞ্চয় পূর্বক বিপর্ষী বুদ্ধের সময় এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন বয়প্রাপ্ত হলে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে তিনি ভিক্ষুনীদের নিকট গিয়ে ধর্মশ্রবণ করে সঙ্গে প্রবেশ করেন তিনি সম্যক রূপে শিল পালন পূর্বক ভিক্ষুনী জীবন পালন করতে থাকেন তিনি একাগ্রতা সহকারে ত্রিপিটক অধ্যয়ন পূর্বক তাতে বুৎপত্তি লাভ করেন কিন্তু অভিমানজনিত কর্মফলে তিনি গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তিতে অনাথপিন্দিকের গৃহের কৃতদাসের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন তখন তার নাম রাখা হয় পূর্ণিকা বলা হয়ে থাকে তার জন্মের পর সেই গৃহে সন্তান সংখ্যা একশত পূর্ণ হওয়ায় তার নাম রাখা হয় পূর্ণা বা পূর্ণিকা বুদ্ধের সিংহনাথ নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করে তিনি শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করেছিলেন এরপর তিনি উদক শুদ্ধি এক ব্রাহ্মণকে যুক্তি দ্বারা সমতে আনতে আনতে সমর্থ হন এতে প্রভু তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন মুক্তি পেয়ে তিনি সঙ্গে প্রবেশ করে অরহত ফল লাভ করেছিলেন পূর্ণিকার জীবনী পাঠে ধারণা করা যায় যে একজন সামান্য কৃতদাসীও যে সৎ চেতনা এবং কুশল কর্মের প্রভাবে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারে অধ্যাবসায় ও সাধনার বলে নারীরাও অরহত ফল লাভ করতে পারেন যেভাবে তিনি তার প্রভুকে উদক শুদ্ধি ব্রাহ্মণকে সমতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন পাঠ পাঁচ ভিক্ষু শিলভদ্র শিলভদ্র ছিলেন বঙ্গের আদি গৌরব কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন যেমন শাস্ত্রগুরু ধর্মরত্ন ও জ্ঞানকর ইত্যাদি শিলভদ্রের জন্ম পাঁচশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দ তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জানা যায় তার গৃহী নাম ছিল দন্তভদ্র বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা লাভ করেই তিনি শিলভদ্র নামে খ্যাত হন জ্ঞানার্জনে শিলভদ্র ছিলেন আপসহীন তিনি অল্প বয়সেই বেদ হেতুবিদ্যা শব্দবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যা সাংখ্য দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি অনেক বেশি উৎসুক ছিলেন রাজকীয় সম্মান ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সত্যানুসন্ধানী হয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমায় বের হন প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন এ সময় তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন এভাবে এক সময় তিনি পৌঁছেন নালন্দায় নালন্দা ছিল সে সময়ের খুব উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধ বিহার কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল সেখানে শিলভদ্রের সময় নালন্দায় দশ হাজার শিক্ষার্থী ছিল এবং দেড় হাজার শিক্ষক ছিলেন 
তখন নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য ধর্মপাল এবং তার কাছে শিলভদ্র বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এখানে বৌদ্ধ ধর্মীয় রীতিতে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন এরপর গভীর সাধনা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম অধিগত করেন এবং শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন শিলভদ্র এক খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে খুব প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তখন ভারতবর্ষে এরূপ তর্কযুদ্ধের প্রচলন ছিল রাজা মহারাজারাও নানাভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হতেন শিলভদ্র নালন্দায় অবস্থানকালে এরূপ এক ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত মগধরাজ্যে উপস্থিত হয়ে তার সমকক্ষ তাত্ত্বিক পণ্ডিত নেই বলে দাবি করতে থাকেন এবং নিজের মাহাত্ম প্রচার করতে থাকেন তিনি ধর্ম বিষয়ক তর্কযুদ্ধে মগধের পণ্ডিতদের আহ্বান করেন এ কথা শুনে মগধরাজ আচার্য ধর্মপালের কাছে দুধ পাঠিয়ে জানতে চাইলেন তিনি এই তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি আছেন কিনা আচার্য ধর্মপাল তার সম্মত জানিয়ে সাথে সাথে মগধে যেতে প্রস্তুতি নেন তার শিষ্য শিলভদ্র তখন নালন্দাতে ছিলেন তিনি আচার্যকে বিনীত অনুরোধ করে বলেন এই তর্কযুদ্ধে আমাকে যাবার অনুমতি দিন শিলভদ্রের বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বছর আচার্য ধর্মপাল অত্যন্ত প্রীত হলেন শিলভদ্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে তার আস্থা ছিল তাই তিনি শিলভদ্রকে অনুমতি দিলেন এই ধর্মসভায় প্রজ্ঞা প্রসাদ সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের মাধ্যমে শিলভদ্র তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করেন শিলভদ্রের পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে মগধ রাজ সন্তুষ্ট হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ একটি নগরের রাজস্ব স্থায়ী বৃত্তি রূপে তাকে প্রদান করেন কিন্তু শিলভদ্র এটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান তিনি বলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিধি ও ত্রিচি বড়ই যথেষ্ট পরে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই নগর গ্রহণ করে সেখানে একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন এই বিহারের নামকরণ করা হয় শিলভদ্র সংঘারাম বিহার সংঘারামের সকল ভিক্ষু শ্রমণ মহাস্থবের শিলভদ্রের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধায় তাকে সধর্ম ভাণ্ডার বলে সম্ভাষণ করতেন তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে তার সুখ্যাতি ছিল এবং শিলভদ্রই প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন সে গৌরবে আজও বাঙালিরা গর্ববোধ করে শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি নালন্দার মহাবিহারে অধ্যাপনায় যোগদান করেন আচার্য ধর্মপালের নির্বাণ লাভের পর সর্বসম্মতি ক্রমে তাকে নালন্দার আচার্য পদে অধিষ্ঠিত করা হয় ছয়শো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি একশো পঁচিশ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আজকের পাঠগুলো সম্পর্কে তোমরা একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়েছ তোমাদের পাঠ্য বইয়ে এই অধ্যায়ে বর্ণিত পাঠগুলো তোমরা ভালো করে পড়ে নেবে তোমাদের জন্য একটি প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নটি হলো শ্রাবস্তির বর্তমান নাম কি নিশ্চয় উত্তরটি জানা আছে এর উত্তর হলো শাহেদ মাহেদ তোমাদের জন্য একটি বাড়ির কাজ রয়েছে উক্ত অধ্যায়ের সকল পাঠ মন দিয়ে ভালো করে পড়বে এবং পড়া শেষ করে এই অধ্যায় থেকে বিশটি জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর তৈরি করবে পড়ার সময় যদি কোনো সমস্যায় পড়ো তাহলে তোমরা সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো অথবা আমাদের গুগল ক্লাসরুমে কমেন্ট হিসেবে জানাতে পারো আমি তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ততদিন ভালো থেকো পড়াশোনার সাথে থেকো